eh, Momentum klar för öppning på lördag. Det är med Skirato och Marianne Schmessing som eh, har jobbat samman med kustarna med Ysinsaktur. Det är något som är ganska tydligt här där Ysinsaktur har eh, bestämmer hur man både eh, förhåller sig till kunstverken och så hur man navigerar genom hela utställningen här på kunsthallen. Kan du säga si något om varför det har tagit ett så drastiskt val med hela Ysinsaktur? Ja, så vi är eh, Öystein och så och jag vi snackade om hvordan man kunne isolere det møtet mellom betrakter og verk og sette fokus på, på opplevelsen av verket i stedet for at du går gjennom et landskap av verk at du blir konfrontert med ett og ett verk og at du blir nært inn på deg at du blir oppmuntet til å stoppe og, og så kom også etter hvert tanker inn om å, å, å liksom, spille på dette med studiosituasjonen og verket vet ikke blir til. Det er et, et, et område som Øystein er interessert i for øvrig også i sin i kunstneriske praksis. Så det er noen har dratt inn i dette her også, da, og hvordan, hva som skjer på studio, og hva utstillingssituasjonen er i forhold til studiosituasjonen. Um, og nå er det ikke dette studiosituasjonen, men vi kan si dimensjoneringen ligner, ligner, kan ligne uh, studio. Det er små rom, jevnt over, ganske små rom. Og du kommer nært inn på verkene, og du har heller ikke oversikt, så du er nødt til å navigere og gå gjennom rommene og oppdage. Samtidig så er arkitekturen likeartet, og du kan lett rote deg bort. Det blir lettere å orientere seg nå som verkene er på plass, og det er også litt av meningen at du må huske hvor det er, eller forstå hvor det er, gjennom å se verk og kjenne igjen, og vite at her er jeg hvertfall. Men det er også en rekke verk som også er et ekko over andre også, som går igjennom fra forskjellige rom til rom, så man på en måte kanskje også blir litt mer forvirret av arbeidene. De sorte hvite kuber, det er liksom malerine til Mattis og sånn sånn. Mm. Så... Det er noe som går igjennom, så det blir sånn sånn ekko, med mm. det er riktig britiske ord. Det må å huske å ha sett noe, og så huske det etterpå, og bruke liksom aktivt minne da. Mm. Og det kan være litt forvirrende i en utstillingssituasjon, for det er hvor det er lagt opp til at det kan være liksom pedagogisk og enkelt. Mm. Og sånne typer strategier kan være litt sånn forvirrende, akkurat det samme som å åpne en trubetrakter til å gå seg bort. Ja, litt for tappt. Ja, man føler seg litt sånn her, å være i tillegg at jeg skal liksom prøve å forholde meg til meningen med verket da. Ja. Ikke bare den estetiske opplevelsen, men så det som er forbi det, ikke sant? Mm. Så det, det blir jo jobb da. Mm. Det er en ja. jobb for... Litt utfordring for de som kommer til å se. Ja, virkelig. Ja. Mens uh, kunstene er kanskje opptelt litt oppstykket og fokuserer på individuelle lesninger eller det møtet mellom uh, betrakter og verk, så er galleri F15 installert litt annerledes igjen. Ja, den er helt åpen. Der har vi måtte un der har vi rett og slett unngått å føre inn sånne type veggelementer da, som er veldig vanlig å finne i utstillingslokaler. Mm. Uh, der er det bare forlatt uh, på en måte sånn som det er. Og så er jo, ikke sant, dette er en gammel herregård da. Så arkitekturen er jo slik, mm. som et hjem. Uh, men men uh, allikevel så er det normalt da, ikke sant, plassen av den lag på lag og sånn, det er et uh, hus som har brukt utstillings mm. uh, med, i mange, mange år. Ja. Men, uh, men jeg vil si at vi, vi har klart å, å finne da, den følelsen av at vi ja. er i et hjem, ja. og så er det liksom verk i, i det. En annen ting som er litt sånn spennende med denne arkitekturen i forhold til 15 er at med denne arkitekturen så har vi klart å uh, skrumpe på noen dimensjoner ned til det vi har på 15. Ja. 15 har små rom, ja. og det har vi fått til her, altså igjen et ekko. Mm. Uansett om det er ulikt, så er det ja. altså forskjell mye mindre enn om vi hadde beholdt disse store hallene. Ja, så er det også et tema som hele Biennalen om, det med, med tid og rom også, at det er subjektivt, og hvordan det oppleves, og hvordan man også navigerer det. Så da blir det også det som et, kan du si, et ekko av hverandre. Men mm. så var det også et spørsmål som kommer fram i uh, The Biennial Reader også, mm. som er utgitt sammen med Moss. Det siste kapitlet, hvor det er en av dine koker åt, Markus Stor Andreas, som spør dere hvor stort er Ariane, og så videre. Ja. Og da merker man også at det kanskje også er et veldig subjektivt begrep veldig. for en kurator også, som kanskje burde være veldig opptatt av disse kvadratmetrene. Ja, men så har du jo... gått til det målstokken. Ja. Og... Ja. Så er det veldig kanskje opplevelsen av det. Og det er det som mange av verkene spiller på når det gjelder tid og sted og opplevelse også. Så... Det handler om forventninger. Ja. Det handler om hvordan type måte man ser, hvordan man ser mm. det som si er subjektivt. Både på betrakter og på det som har forventning din til Binan blitt gjort til laks, til liv? Til laks? Ja, det har egentlig blitt gjort til laks. Ja, men jeg kunne se det i går når jeg fikk på lyset, at det bare da klikket det på plass. Og det er klart at det er jo en begrenset verden. Det er ikke liksom at dette her er et skript, 
som vi har følt ganske tight. Mm. Når du er her, så opplever du det veldig som en veldig konsekvens. Det er klart at da gir man avkall på å følge veldig mange andre ting. Mm. Uh, men jeg er fornøyd allikevel. Ja. Altså, jeg er fornøyd med det. Ja. At vi har tatt et valg og holdt oss veldig tidligere. Mm. Så det blir en veldig helhetlig opplevelse. Ja. Jeg tror det er morsomt i seriesøringen. Ja. For de som kommer hit. Ja. Er det noe spesielt du trekker frem? For det er også et ganske bredt program med performances og ting som skjer her i løpet av åpningshelgen, også utover hele perioden. Ja, altså vi har jo på søndag så er det jo ganske mye som skjer som er det også en fortsettelse av hva som skjer på åpningsdagen. Altså ja. det er lesning av en roman på F15 som er et verk av Heimann Schong. Mm. Eh, og så har vi så Prins Goliam som gjør ja. en performance her på åpningen som også skjer på søndag. Men i tillegg så har vi nye ting som skjer på søndag og det er for eksempel Sex Tags mm. som gjør en uh, event da, ja. på Cambo Super. De er fra Moss. Ja. Og kjenner, lokalt uh, Moss, plaster. Hva sa du? Lokalt trekkplaster. Ja, lokal, men de er også veldig opptatt av den lokale konteksten. Altså, når, til og med når de jobber med verk utenfor mm. Moss så er de opptatt av Moss. Ja. Og jobber med det som type tema. Sånn at uh, der blir det plateslipp. Vi lager en plate med to lokale musikere, mm. som de har gjort før. Og så er det graffiti-tegning på veggene der ute på Gamle Super, og grilling og musikk. Mm. Så de lager en veldig folkevennlig event da. Ja, på Gamle søndag. Super, på søndag. Ja. Så det er verdt å komme seg til. Man må ta buss nummer 411 til Skredderåsen, <laughs> tror jeg det er. <laughs> Følg meg. Ja. Har du klart å lage en unordisk nordisk finale? Unordisk, hva er det? Hva er det? Jeg heter urnordisk. <laughs> urnordisk? Ja, det er det. Nei, det har vi snakket nok om før. <laughs> jeg tror ikke det er urnordisk. Nei. Men, ja. Hva er det? Vi får komme og se hva som det ble ut av det. Men, uh, kom, og se det er, kom og se hva det er for noe. Det er i Norden i hvert fall. Mosse er i Norden. <laughs> <laughs> ok, da sier vi takk til Marianne. Så ses vi på lørdag på åpningen. Thank you.